வெல்கம் டு டியூட்டர் ஹீரோ டியூட்டர் ஹீரோட சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுற அனைத்து நல்லவங்களுக்கும் என்னோட மனமார்ந்த நன்றி ஸோ அந்த கண்டென்ட் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ இலிஸ்ட்ரேட்டிவ் ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படின்றது இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் தேர்ட் யூனிட்டுக்கான இலிஸ்ட்ரேட்டிவ் ப்ராப்ளம்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்கொயர் ரூட்டு ஸோ ஸ்கொயர் ரூட்டுங்கிறது ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ப்ராப்ளம் தான் ஸோ நமக்கு வந்துட்டு ஆல்ரெடி வந்துட்டு ஒரு பில்ட் இன் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஸோ பில்ட் இன் ஃபங்க்ஷன் என்னதுன்னா எஸ்கியூஆர்டி அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா மேத் அப்படின்ற ஒரு பேக்கேஜுங்கிறது இம்போர்ட் பண்ணோம் ஸோ இம்போர்ட் மேத் அப்படின்றது வந்துட்டு பண்ணிவிட்டு ஸோ ஒரு வேல்யூ வாங்குறீங்க ஸோ ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹண்ட்ரட்னு வாங்குறேன்னா ஸோ அந்த வேல்யூ உண்டான ஸ்கொயர் ரூட் அப்படின்றது கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ வாங்குகிற வேல்யூ வந்துட்டு ஃப்ளோட்டில் வாங்கிக்கிறேன் வாங்குகிற வேல்யூ வந்துட்டு ஃப்ளோட்டில் வாங்கிட்டு ஸோ என் அப்படின்ற ஒரு வேரியபிளில் வந்துட்டு ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன் சரிங்களா ஸோ அப்புறமேட்டுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா மேத் டாட் எஸ்கியூஆர்டி ஆஃப் ஹண்ட்ரட் அப்படின்ற மாதிரி வந்துட்டு கொடுக்குறேன் ஸோ அந்த எண்ணில் தான் வந்துட்டு ஹண்ட்ரடுங்கிற வேல்யூ ஸ்டோர் ஆயிருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஸோ அந்த எண்ணில் வந்துட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்துட்டு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஸ்கொயர் ரூட் அந்த வேல்யூவை ரிட்டர்ன் பண்ணும் அதாவது ரிசல்ட்டை வந்துட்டு ரிட்டர்ன் பண்ணும் இந்த பில்ட் இன் ஃபங்க்ஷன் அதை நான் எங்கே ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா எஸ்கியூஆர் அப்படின்ற ஒரு வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன் த ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் யுவர் கிவ் அண்ட் இன்புட் இஸ் அப்போ அந்த வேல்யூவை நான் பிரிண்ட் பண்ணுறேன் சரிங்களா ஸோ என்டர ஸோ என்டர நம்பர் டூ ஃபைண்ட் ஸ்கொயர் ரூட்டுங்கிறது வந்து ஹண்ட்ரட்னு கொடுக்குறேன் அதுக்கான எனக்கு ரிட்டன் ஆகிற வேல்யூ வந்துட்டு டென்னு கொடு டென்னு எனக்கு ரிட்டன் ஆகுது டுவெண்ட்டி ஃபைன்னு கொடுக்குறேன் அதுக்கான வேல்யூ வந்துட்டு எனக்கு ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு வருது ஓகேங்களா ஸோ அடுத்த மெத்தட் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எக்ஸ்போனன்ஷியேஷன் அதாவது வந்துட்டு பவர் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுத்தோம்னால நமக்கு வந்துட்டு வேல்யூக்கு வந்துட்டு பவர் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறப்போ நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா அதுக்கான ஸ்கொயர் ரூட் வேல்யூவை நமக்கு ரிட்டன் பண்ணும் ஸோ அப்போது அந்த மாதிரியும் நம்ம பண்ணலாம் ஸோ நம்ம பவருக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா எக்ஸ்பனன்ஷியேஷன் சிம்பிள் வந்துட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணியிருப்போம் சரிங்களா அது டபுள் ஸ்டார் அப்படின்றது டபுள் ஆஸ்டிக் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஸோ அந்த பவர் சிம்பிள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இல்லை வந்துட்டு எக்ஸ்பனன்ஷியேஷன் சொல்லுவாங்க ஸோ அப்போ என் டபுள் ஸ்டார் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்றப்போ நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதுக்கான ஸ்கொயர் ரூட் வேல்யூ அப்படின்றத வந்துட்டு நமக்கு கிடைக்கும் கால்குலேட் பண்ணால் ஸ்கொயர் ரூட் வேல்யூவை எஸ்கியூஆர் அப்படின்ற ஒரு வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ணி அதை வந்து நம்ம பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அப்போது ஹண்ட்ரடுன்னு கொடுக்குறப்போ அதுக்கான வேல்யூ வந்து டென்னு ரிட்டன் ஆகும் அதே மாதிரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுத்தோம் அப்படின்னா அதுக்கான வேல்யூ வந்துட்டு ஃபைவ் அப்படின்றது ரிட்டன் ஆகுது அதே மாதிரி தான் எக்ஸ்பனன்ஷியேஷன் அப்படின்னாலும் நமக்கு வந்துட்டு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயந்தான் ஸோ எக்ஸ்பனன்ஷியேஷனுக்கு வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சிம்பிளாக வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஸோ அந்த எக்ஸ்பனன்ஷியேஷன் ஆப்ரேட்டர் அப்படின்றது யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் டென் பவர் டூ அப்படின்னு கொடுக்குற அப்படின்னா டென் இன்ட்டு டென்னு அப்படின்றது எனக்கு நடக்கும் இல்லையா ஸோ அப்போ என்ன அது பேஸ் வேல்யூ பவர் வேல்யூன்னு ரெண்டு வேணும் ஸோ அந்த ரெண்டு வேல்யூ வாங்கிக்கிறேன் சரிங்களா ஸோ அப்போ பேஸ் வேல்யூ வந்துட்டு டென்னு கொடுத்துருக்கேன் பவர் வேல்யூங்கிறது டூன்னு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் அந்த எக்ஸ்பனன்ஷியேஷன் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணுறப்போ டென் இன்ட்டு டென் அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு வேல்யூ வந்துட்டு கேல்குலேட் ஆகி அதுக்கான ரிசல்ட் அந்த அந்தக்கான வேல்யூ வந்துட்டு எங்கே ஸ்டோர் ஆகுது ஒரு <laughs> சரிங்களா ஸோ அதுக்காக நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அது வரைக்கும் எனக்கு ரன் ஆகணுங்கிறக்காக ஐ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்கேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டென் பவர் டூ அப்படின்னு கொடுக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் டூ அதாவது ரெண்டு டைம் என்னோடய லூப்புங்கிறது ரன் ஆகணும் ஸோ அதுக்காக வந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஒன் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டூ ஒன் பார்க்கும் ஸோ கண்டிஷன் ட்ரூ ஸோ திரும்ப உள்ள வரும் இஎக்ஸ்பியோட வேல்யூ வந்துட்டு ஒன்று ஸோ ஒன் இன்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஏவோட வேல்யூ ஸோ ஏவோட வேல்யூ டென் இல்லையா ஸோ அப்போ டென்னு எடுத்துக்கும் ஸோ ஒன் இன்டு டென்னுங்கிறப்ப எனக்கு என்ன ஆகும் ஸோ டென் ஸோ டென்னுங்கிற வேல்யூ எங்கே ஸ்டோ எங்கே ஸ்டோர் ஆயிரும் அப்படின்னா இஎக்ஸ்பியில் ஸ்டோர் 
ஸோ ஒரு அரே ஆஃப் நம்பர்ஸை வந்துட்டு சம் பண்ணி அதுக்கான ரிசல்ட்டை பிரிண்ட் பண்ணணும் ஸோ இதில் வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு அஞ்சு வேல்யூ இருக்குது ஸோ டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நம்மளோட அரே இண்டெக்ஸ் தெரியும் ஜீரோலேருந்து நமக்கு ஃபோர் வரைக்கும் நமக்கு வந்துட்டு ரன் ஆகும் இல்லையா ஸோ ஜீரோவில் வந்துட்டு டென்னு டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி அதாவது வந்து ஜீரோவில் வந்துட்டு டென்னுனும் ஒன்றில் டுவெண்ட்டின்னு தேர்ட் டூவில் வந்துட்டு தேர்ட்டி அதே மாதிரி வந்துட்டு த்ரீயில் ஃபார்ட்டி ஃபோரில் வந்துட்டு ஃபிஃப்டிங்கிற வேல்யூ வந்துட்டு ஸ்டோர் ஆகிருக்கு ஸோ இனிஷியலாக சம்மோட வேல்யூ ஜீரோன்னு வச்சுக்கிறேன் ஸோ எதுக்காக இனிஷியேட் பண்ணுற அப்படின்னா ஜீரோன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போது ஜீரோ ப்ளஸ் மற்ற வேல்யூ கூட நமக்கு ஆட் பண்ணுறப்போ வந்துட்டு நமக்கு ஸோ எந்த ஒரு சேஞ்சஸும் இருக்காது ஸோ இப்போ ஒன்னு நான் கொடுத்துருந்தேன் அப்படின்னா ஸோ ஒன் ப்ளஸ் அந்த வேல்யூ கூட ஆட் பண்ணுறப்போ எனக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஒன் அப்படின்றதும் ஆட் ஆகும் ஸோ அதனால் ஜீரோ அப்படின்றது இனிஷியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஐ இன் ரேஞ்ச் ஆஃப் லென்த் ஆஃப் ஏ அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஸோ ஒரே வேல்யூ கொடுக்குறேன் அப்படின்னா ஸோ அது வந்துட்டு கண்டிப்பாக என்ன வேல்யூவாக இருக்கும் அப்படின்னா ரெண்டு வேல்யூவாக இருக்கும் ரைட்டுங்களா ஸோ ரெண்டு வேல்யூ கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா ஸ்டார்ட் வேல்யூ எண்டு வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஸ்டார்ட் வேல்யூ கொடுக்கல அப்படின்னா அது ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ இப்போ லென்த் ஆஃப் ஏ அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஸோ லென்த் வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபைவ் அப்படின்றது வந்து நமக்கு ரிட்டர்ன் ஆகும் ஸோ அப்போ ஃபைவ் அப்படின்னா ஃபோர் வரைக்கும் எனக்கு ரன் ஆகும் இல்லைங்களா ஸோ அப்போ எப்போவுமே வந்துட்டு நம்ம எண்டு வேல்யூ என்ன கொடுக்குறோமோ அதை விட ஒரு வேல்யூ கம்மியாக வந்துட்டு ரன் ஆகும் ஸோ அப்போ இந்த லூப் எது வரைக்கும் ரன் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ டு ஃபோர் வரைக்கும் எனக்கு ரன் ஆகும் ஸோ அப்போ எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா இனிஷியலாக ஜீரோன்னு இருக்கும் சம்மோட வேல்யூ ஜீரோ ப்ளஸ் ஏ ஆஃப் ஜீரோ இல்லைங்களா ஐயோட வேல்யூ இனிஷியலாக ஜீரோ ஸோ ஏ ஆஃப் ஜீரோட வேல்யூ என்னது டென்னு ஸோ அப்போ டென்னுங்கிற வேல்யூ ஜீரோ ப்ளஸ் டென் டென்னுங்கிற வேல்யூ சம்மில் ஸ்டோர் ஆகும் அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன்று ஸோ அப்போது டென் ப்ளஸ் ஏ ஆஃப் ஒன்று ஏ ஆஃப் ஒன்னோட வேல்யூ வந்துட்டு டுவெண்ட்டி ஸோ இப்போ டென் டென் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டிங்கிறப்போ தேர்ட்டிங்கிற வேல்யூ வந்து சம்பளம் ஸ்டோர் ஆகும் ஸோ அடுத்தது வந்துட்டு ஐயோட வேல்யூ வந்துட்டு டூன் ஆகும் ஸோ டூன் ஆகிறப்ப என்ன ஆகும் ஸோ தேர்ட்டி ப்ளஸ் ஏ ஆஃப் டூ ஏ ஆஃப் டூவில் வந்துருக்கிற வேல்யூ தேர்ட்டி தேர்ட்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டிங்கிறப்போ சிக்ஸ்டி அடுத்து வந்து சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் ஃபார்ட்டிங்கிறப்போ ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டிங்கிறப்போ ஒன் ஃபிஃப்டி ஸோ அந்த ஒன் ஃபிஃப்டிங்கிற வேல்யூ சம்மில் ஸ்டோர் ஆகும் அடுத்து வந்துட்டு ஐயோட வேல்யூ ஃபைவ்னாகிறப்போ கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் அதனால் வெளியே வந்துடும் ஸோ சம் ஈஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அந்த சம்மோட வேல்யூ வந்துட்டு பிரிண்ட் பண்ணிட்டு வெளியே வரும் ஸோ அப்போது சம்மோட வேல்யூ ஒன் ஃபிஃப்டி அப்படின்றது நமக்கு பிரிண்ட் ஆகுது அடுத்து இருக்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜிசிடி ஸோ ஜிசிடி வந்துட்டு கிரேட்டஸ்ட் காமன் டிவைஸர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இல்லை அப்படின்னா ஹெச்சிஎஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹையஸ்ட் காமன் ஃபேக்டர் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஸோ ஜிசிடிங்கிறது வந்துட்டு என்னன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸோ எனக்கு வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு வேல்யூ வந்துட்டு வாங்குகிறேன் ஸோ ஃபிஃப்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதில் வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ஃபிஃப்டீனுங்கிறது எதாலெல்லாம் டிவைட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நான் ஒன்னால் டிவைட் பண்ணி பார்க்குறேன் ஸோ ஒன்னால் எல்லா நம்பரும் டிவைட் ஆகும் ஸோ அதனால் வந்துட்டு அந்த வேல்யூ வந்துட்டு நான் போட்டுக்கிறேன் ஸோ அதே மாதிரியே வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா த்ரீ ஆல் வந்துட்டு டிவைட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி நான் செக் பண்ணுறேன் ஸோ டூ ஆல் ஃபஸ்ட்டு டிவைட் ஆகுதுன்னு பார்க்குறேன் டூ ஆல் வந்துட்டு ஃபிஃப்டீனுங்கிறது டிவைட் ஆகாது ஸோ அடுத்து த்ரீ ஆல் செக் பண்ணி பார்க்குறேன் ஐமூன் பாஞ்சு அப்படின்றதுனால டிவைட் ஆகுது ஸோ அதனால் த்ரீங்கிறது போட்டுக்கிறேன் ஃபோர் ஆல் டிவைட் ஆகுமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக டிவைட் ஆகாது சரிங்களா ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோருங்கிறது வந்துட்டு சிக்ஸ்டீன் வரும் நான் நாங்கள் பதினாறு அப்படின்ற மாதிரி வரும் ஸோ அதனால் வந்துட்டு ஃபிஃப்டீனுங்கிறது வந்துட்டு நமக்கு கிடைக்காது டிவைட் ஆகாது ஸோ அப்புறம் வந்துட்டு அஞ்சால் டிவைட் ஆகும் மூவஞ்சு பாஞ்சு அப்படிங்கிறப்போ அடுத்து வந்துட்டு ஆறால் டிவைட் ஆகாது ஏழால் டிவைட் ஆகாது எட்டால் டிவைட் ஆகாது ஸோ அதே மாதிரியே பார்த்திங்க அப்படின்னா கடைசியாக ஃபிஃப்டீனால் டிவைட் ஆகும் சரிங்களா ஸோ ஃபிஃப்டீன் வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்டீனாலையும் டிவைட் ஆகும் சரிங்களா அப்போது ஒன்று ஃபிஃப்ட் ஒன்று த்ரீ ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் அப்படின்றது வந்துட்டு இங்கே டிவைட் ஆகக்கூடிய வேல்யூஸ் சரிங்களா அடுத்து இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் வந்துட்டு எதாலாம் டிவைட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன்றால் டிவைட் ஆகும் ஸோ டூ ஆல் டிவைட் ஆகுமானு ஆகாது மூணால் டிவைட் ஆகுமா அப்படின்னா ஆகாது அதே மாதிரி நாலால் டிவைட் ஆகுமா ஆகாது அஞ்சால் டிவைட் ஆகும் அதே மாதிரி ஆறால் டிவைட் ஆகாது ஏழால் வந்துட்டு டிவைட் ஆகும் அதே மாதிரி எட்டால் ஒம்பதால் ஸோ எதாலையுமே டிவைட் ஆகாது ஸோ அதே மாதிரியே பதினஞ்சால் டிவைட்
அந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் போட்டிருக்கோம் ஸோ அதே மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் பார்க்குறோம் ஒன் டூ ஃபோர் எயிட் சிக்ஸ்டீன் ஸோ இந்த வேல்யூ எல்லாம் நமக்கு டிசை டிவைட் ஆகும் ஸோ இதில் காமனாக எந்தெந்த வேல்யூவால் வந்து இந்த ரெண்டு நம்பரும் எதை எதெல்லாம் காமனாக டிவைட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் டூ ஃபோர் எயிட்டால் டிவைட் ஆகும் ஸோ இதில் பெரிய நம்பர் எது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறப்ப எட்டு ஸோ அந்த எட்டு தான் வந்துட்டு பெரிய நம்பர் ஸோ டிவைட் ஆகிறதுல எது பெரிய நம்பர் அப்படின்னா எட்டு ஸோ அந்த எட்டு தான் வந்துட்டு நம்ம ஜிசிடி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் மீபோவோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ எயிட்டுங்கிறது வந்துட்டு ஜிசிடி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதை வந்துட்டு எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்றது நம்ம பார்க்குறோம் சரிங்களா ஸோ இப்போது மேக்ஸிமம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ரெண்டு நம்பராலையும் ரெண்டு நம்பருக்கும் காமனான மிகப்பெரிய டிவிஷன் டிவைஸரை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ கண்டிப்பாக அது வந்துட்டு எது வரைக்கும் தான் நம்ம செக் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் நம்பர் எது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா இந்த இந்த ரெண்டு நம்பரில் எந்த சின்ன நம்பரோ ஸோ அது வரைக்கும் நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்க்கணும் ஸோ அதுதான் வந்துட்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு ரூல் அப்படின்ற மாதிரி வச்சுக்கலாம் சரிங்களா இப்போ ரெண்டு நம்பர் நான் இன்புட்டாக வாங்குறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எயிட் சிக்ஸ்டின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அந்த எயிட்டு சிக்ஸ்டீன் அப்படின்ற வேல்யூ வந்துட்டு நான் இன்புட்டாக வாங்கிக்கிறேன் ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு மினிமம் எது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிக்கிறேன் ஸோ ரெண்டு நம்பர் நீங்கள் மாற்றி கூட கொடுக்கலாம் ஃபைவ் ஃபிஃப்டீனு சாரி சிக்ஸ்டீனு எயிட்டு அந்த மாதிரி கூட கொடுக்கலாம் அதனால் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா ரெண்டு நம்பரில் எது வந்துட்டு சின்ன நம்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் செக் பண்ணுறதுக்காக மின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு ஒரு இன்பில்ட் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஸோ அதில் வந்துட்டு நீங்கள் நம்பர் ஆஃப் லிஸ்ட் ஆஃப் நம்பர் கொடுத்தீங்கன்னா அதில் எது மினிமம் அப்படின்றது காமிச்சிடும் ஸோ ஏபியில் எது மினிமம்னு கண்டுபிடிச்சி அதை மினி அப்படின்ற ஒரு வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இனிஷியலாக லூப்புக்காக வந்துட்டு கண்ட்ரோல் வேரியபிள் ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இனிஷியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒயில் வந்துட்டு ஐ லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு மினி வரைக்கும் அந்த அந்த மினிங்கிறது என்னது ஸோ இப்போ இந்த பர்டிகுலர் வேரியபிள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு வந்துட்டு எயிட் சிக்ஸ்டின்னு கொடுத்தீங்கன்னா எயிட் வரைக்கும் என்னோட லூப்புங்கிறது ரன் ஆகணும் ஸோ அதாவது ஒன்னுலேருந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன்னுலேருந்து எயிட் வரைக்கும் என்னோட லூப் ரன் ஆகணுங்கிறதுக்காக மினி வரைக்கும் நான் கொடுத்து வச்சுருக்கேன் சரிங்களா ஸோ ஒவ்வொரு டைமும் வந்துட்டு எனக்கு என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஸோ ஏவோட வேல்யூவும் வந்துட்டு எனக்கு டிவைட் ஆகணும் ஸோ அதே மாதிரி வந்துட்டு பியோட வேல்யூவும் டிவைட் ஆகணும் ஸோ எனக்கு ரிமைண்டர் ஜீரோ வந்துச்சுன்னா என்ன ஆகுது அந்த நம்பருங்கிறது ரெண்டாலையும் டிவைட் ஆகுது அண்டு கொடுத்தீங்கன்னா எனக்கு என்ன ஆகணும் ஸோ ரெண்டுமே வந்துட்டு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும் ஸோ அப்போ ரெண்டுமே சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சு அப்படின்னா ஸோ அந்த டிவைஸரால் இந்த ரெண்டு நம்பருமே வந்துட்டு டிவைட் ஆகுது அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு நம்பரை நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ரிசல்ட் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அப் டு ஒன் டூ எயிட் வரைக்கும் நான் க செக் பண்ணிகிட்டே வரேன் ஸோ அந்த எயிட்டுக்குள்ளே வந்துட்டு மேக்ஸிமம் வேல்யூ வந்துட்டு எதில் வந்துட்டு அந்த ரிசல்ட்டில் ஸ்டோர் ஆகுதோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒவ்வொரு டைமும் நான் எனக்கு செக் ஆகும் இல்லையா ஸோ ஒன்னால் ஃபஸ்ட்டு டிவைட் பண்ணுவோம் ஸோ ஒன்னால் வந்துட்டு டிவைட் பண்ணுறப்போ எல்லா நம்பருமே ஒன்னால் டிவைட் ஆகும் ஸோ அடுத்து டூவால் செக் பண்ணும் ஸோ டூவால் செக் பண்ணுறப்ப எனக்கு என்னாகும் எயிட் சிக்ஸ்டின்னுங்கிறப்போ ரிசல்ட்டில் டூங்கிறது வந்துட்டு ஸ்டோர் ஆகும் அடுத்து த்ரீயால் டிவைட் பண்ணி பார்க்கும் த்ரீயால் டிவைட் பண்ணி பார்க்குறப்ப எனக்கு என்னாகும் எட்டுங்கிறது வந்துட்டு த்ரீயால் டிவைட் ஆகாது அதே மாதிரியே வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா பதினாறுங்கிறது வந்துட்டு த்ரீயால் வந்துட்டு டிவைட் ஆகாது அடுத்து வந்து நாலால் செக் பண்ணி பார்க்கும் ஸோ எட்டுங்கிறது நாலாலையும் டிவைட் ஆகும் அதே மாதிரி வந்துட்டு பதினாறுலையும் பதினாறையும் வந்து நான் நாலு வந்து <laughs> காமிக்கிறோம் <laughs> ஸோ அடுத்து இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா லீனியர் சர்ச்சு ஸோ லீனியர் சர்ச் அப்படின்றது ஒன்று கிடையாது நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு அன்ஆர்டட் நம்பர்ஸ் அன்ஆர்டட் நம்பர்ஸ்னா சார்ட்டாக சார்ட்டாக இருக்கக்கூடிய நம்பராக இருக்காது ஸோ அந்த நம்பருங்கிறது வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் டென்னு ஸோ ஆர்டர்ட் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு என்ன சொல்லுவோம் எயிட்டு டென் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஸோ இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது ஆர்டர்ட் நம்பர் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி அன்ஆர்டர்ட் நம்பரில் ஸோ ஒரு வேல்யூ கொடுத்து அந்த வேல்யூங்கிறது அந்த லிஸ்ட்டில் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணுறதுக்கு பேர் வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னம்னா லீனியர் சர்ச் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க லீனியர் சர்ச்சுங்கிறது வந்து
மாதிரி நான் யூஸ் பண்ணணுங்கிறதுக்காக அந்த லிஸ்ட்டுக்கான அந்த ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டுங்கிறது யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஐ ஃபார் ஐ இன் ரேஞ்ச் ஆஃப் என் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அப்போ எனக்கு என்ன ஆகும் ஒவ்வொரு டைமும் ஐயோட வேல்யூ வந்துட்டு லிஸ்ட் ஐட்டமாக ஆட் ஆகிட்டே வரும் ஸோ ஜீரோ டு ஃபோர் வரைக்கும் என்னோட வேல்யூங்கிறது வந்துட்டு ஆட் ஆகும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தீங்கன்னா ஸோ அப்போ என்ன ஆனால் ஒரு அரே கிரியேட் ஆகிடுச்சு அதில் வேல்யூ இருக்குது ஜீரோ டு ஃபோர் வரைக்கும் ஸோ லிஸ்ட் ஐட்டம்ஸ் அப்படின்றது வந்துட்டு உங்களால் மாடிஃபை பண்ணிக்க முடியும் சரிங்களா இப்போ இனிஷியலாக வந்துட்டு இந்த மாதிரி இருக்குது ஆனால் வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா யூசர் கிட்ட இருந்து இன்புட் கெட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஒரு அரேவை வந்துட்டு நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கிறோம் சரியா ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம யூசர் கிட்ட வந்துட்டு வேல்யூஸ் அப்படின்றது வாங்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு தான் வந்துட்டு இந்த ஃபார் ஐ இன் ரேஞ்ச் ஆஃப் ஜீரோ கமா என் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இப்போ ஜீரோலேருந்து வந்துட்டு என் இண்டெக்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்றதுனால ஜீரோ கமா என்னு கொடுத்தோம்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் கொடுத்தீங்கன்னா எனக்கு ஃபோர் வரைக்கும் லூப்புங்கிறது ரன் ஆகும் ஸோ இப்போ ஜீரோ டு ஃபோர் வரைக்கும் என்னோட லூப் ரன் ஆகுங்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி எழுதியிருக்கேன் ஸோ இனிஷியலாக ஐயோட வேல்யூ வந்துட்டு என்னது ஜீரோ ஸோ என்டர் ஏ ஆஃப் பர்சன்டேஜ் டி வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இன்புட் வாங்குகிறோம் சரிங்களா ஸோ இந்த பர்சன்டேஜ் டி அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸோ பின்னாடி ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கக்கூடிய இந்த வேல்யூங்கிறத வந்துட்டு அங்கே பேஸ் பண்ணும் சரிங்களா ப்ரிண்ட் பண்ணுறப்போ ஸோ இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா பர்சன்டேஜ் டினா டெசிமல்னு வச்சுக்கோங்களேன் டெசிமல் அதாவது ஒரு இன்டீஜர் வேல்யூ சரிங்களா ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் ஐ அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அப்போ இனிஷியலாக வந்துட்டு ஐயோட வேல்யூ ஜீரோ இல்லையா ஸோ அப்போ என்டர் ஏ ஆஃப் ஜீரோ வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மக்கிட்ட அதாவது யூசர் கிட்ட கமெண்ட் கொடுக்குறோம் இந்த வேல்யூ நீங்கள் என்டர் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வாங்குகிற வேல்யூ வந்துட்டு அங்கே ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் ஏ ஆஃப் ஜீரோ அப்படின்ற வேரியபிள் ஸோ இந்த மாதிரி உங்ககிட்ட கேட்கும் ஸோ என்டர் ஏ ஆஃப் ஜீரோ வேல்யூ ஸோ அப்போ அதில் வந்து நான் என்ன கொடுக்குறேன் ஃபிஃப்டி அடுத்த டைம் ஐயோட வேல்யூ ஒன்று இன்க்ரிமெண்ட் ஆகுமா ஸோ ஐயோட வேல்யூ ஒன்று ஸோ அப்போ ஏ ஆஃப் ஒன்னோட வேல்யூ வந்துட்டு என்டர் பண்ணுங்கள் அடுத்து ஏ ஆஃப் டூவோட வேல்யூ ஏ ஆஃப் த்ரீயோட வேல்யூ ஏ ஆஃப் ஃபோரோட வேல்யூ ஃபைன் ஆகிறப்ப கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் அந்த லூப் போய்ட்டு வெளியே வரும் ஸோ அந்த லூப்பில் அதாவது வந்துட்டு அந்த அரையில் என்ன வேல்யூ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை நம்ம ப்ரிண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ப்ரிண்ட் பண்ண வேல்யூஸ் என்னது ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் டென் எயிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அரையில் வேல்யூஸ் அப்படின்றது ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஏதாவது ஒரு வேல்யூவை தான் நம்ம சர்ச் பண்ண போகிறோம் ஸோ அங்கே வேல்யூ வந்துட்டு சர்ச் பண்ணுறதுக்காக கீ அப்படின்னு ஒரு வேரியபிள் வாங்குகிறேன் அதில் வந்துட்டு ஒரு வேல்யூவை வந்துட்டு இன்புட்டாக வாங்கிக்கிறேன் ஸோ கீழே வந்துட்டு நான் வாங்குகிற வேல்யூ வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா டென் அப்படின்ற ஒரு வேல்யூ வாங்குகிறேன் அந்த டென்னுங்கிற வேல்யூ வந்துட்டு இந்த பர்டிகுலர் லிஸ்ட்டுக்குள்ளே இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி சர்ச் பண்ண போகிறேன் சரிங்களா அதுக்கு வந்துட்டு ஒரு வேரியபிள் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் அந்த வேரியபிளோட பேர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா ஃபவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கிறேன் அதுக்கு இனிஷியலாக வேல்யூ வந்து ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுக்கிறேன் ரைட்டுங்களா ஸோ ஃபார் ஐ இன் ரேஞ்ச் ஆஃப் ஸோ அதே மாதிரி லூப் நான் ரன் பண்ணணுங்கிறதுனால ஸோ ஜீரோ டு என் வரைக்கும் அப்போ என்ன ஆகும் ஜீரோ டு ஃபோர் வரைக்கும் என்னோட லூப்புங்கிறது ரன் ஆகும் இஃப் ஏ ஆஃப் ஜீரோ அதாவது ஐயோட வேல்யூ இப்போ இனிஷியலாக ஜீரோ ஸோ ஏ ஆஃப் ஜீரோ டபுள் ஈக்குவல் டு கீயா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணணும் ஸோ கீயான் செக் பண்ணுறப்ப எனக்கு என்னன்னா இனிஷியலாக ஏஆஃப் ஜீரோட வேல்யூ வந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஸோ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஈக்குவல் டு டென் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் அப்போ இந்த லோ இந்த பர்டிகுலர் இஃபுக்குள்ளே போகாது ஸோ அப்போ திருப்பி ஐயோட வேல்யூ வந்துட்டு எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒன்று இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் ஸோ ஐயோட வேல்யூ எனக்கு என்ன ஆகும் ஒன்று ஸோ ஒன்னோட வேல்யூ வந்துட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஈக்வல் டு டென்னா கிடையாது தேர்ட்டி ஃபைவ் ஈக்வல் டு டென்னா கிடையாது டென் ஈக்குவல் டு டென் அப்படின்றப்ப கண்டிஷன் ட்ரூ ஸோ உள்ளே வரப்போ நான் என்ன பண்ணிடுறேன் அப்படின்னா ஃபவுண்டோட வேல்யூ வந்துட்டு ஒன்றுன்னு சொல்லி சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் அதே மாதிரியே பிரேக் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு நான் வெளியே வந்துடுறேன் ஸோ இந்த இடத்துல வந்துட்டு கடைசி வரைக்குமே வந்துட்டு எனக்கு என்ன ஆகல அப்படின்னா அந்த ஃபவுண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு கீங்கிறது மேட்ச் ஆகல அப்படின்னா அந்த ஃபவுண்டோட வேல்யூ ஜீரோனே தான் இருக்கும் சரிங்களா ஃபவுண்டோட வேல்யூ ஜீரோ இருந்துச்சுன்னா நமக்கு என்னதுன்னா நாட் ஃபவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் ஸோ அந்த சர்ச் ஐட்டம்ங்கிறது நாட் ஃபவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் ஸோ இஃப் சப்போஸ் அந்த வேல்யூங்கிறது சேஞ்ச் ஆகி ஒன் அப்படின்னு சொல்லி மாறி இருந்துச்சுன்னா அப்போ ஐட்டம்ங்கிறது ஃபவுண்ட் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம காமிக்க போகிறோம் ஸோ அப்போ ஐட்டம் ஒன்ஸ் ஃபவுண்ட் ஆகிடுச்சுன்னா மீதி இருக்கிற வேல்